హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మీరు చూస్తున్నారు కదా నా హెయిర్ ఎంత సిల్కీగా ఉందో నా హెయిర్ ఎప్పుడు ఇలాగే సిల్కీగా ఉంటుందండి సిల్కీ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు కర్లీ హెయిర్ కావాలని కర్లీ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు సిల్కీ హెయిర్ కావాలని ఎవరైనా కోరుకుంటూ ఉంటారు సో ఏంటంటే నా హెయిర్కి డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ ట్రై చేయాలని ఇష్టం అనమాట సో దాని గురించి ఈరోజు నేను సిల్కీ హెయిర్ ఉన్న నాకు క్రింపర్ తోటి హెయిర్ ఎలా వేవీ చేసుకోవాలో ఎలా కర్ల్స్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సో ఈరోజు మనం యూజ్ చేస్తున్న క్రింపర్ పేరు వచ్చేసి గోల్డెన్ హాట్ క్రింపర్ అండి ఇది టూ ఇంచెస్ సిరామిక్ క్రింపింగ్ ఐరన్ అనమాట అండ్ ఇందులో మనకి హీట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వరకు ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇందులో మనము ఎక్స్ట్రా కార్లీ కానివ్వండి ఇంకా న్యాచురల్ హెయిర్ కనిపించేలాగా కర్ల్స్ క్రింపింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది మనం ఇవాళ వీడియోలో చూసేద్దాము అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి జిగ్ జాగ్లో ఉంటుందండి దాని ప్రకారమే మన హెయిర్ అంతా కూడా క్రింపింగ్ అవుతుంది సో అది ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇంక్రీస్ అండ్ డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆన్ చేసిన తర్వాత సో క్రింపర్ ఒకసారి మనకు వేడి అవ్వగానే మనము నార్మల్గా మనకు స్ట్రైట్నర్తో ఎలా చేసుకుంటామో అలాగే చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు క్రింపర్ తోటి మనం హెయిర్ అంతా కూడా క్రింప్ చేసుకుందాము నా హెయిర్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత సిల్కీగా ఉందో ఇది చెప్పలుగానే నా హెయిర్ ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట సిల్కీగా ఉంటుంది అందుకే నా హెయిర్ పెరిగినా కూడా అసలు తిన్నగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ క్రింపర్ తోటి మనం హెయిర్ అంతా కూడా ఎలా క్రింప్ చేసుకుందామో చూద్దాము ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం హెయిర్ అయితే చాలా బాగా కూమ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా కూమ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా స్మాల్ పార్ట్ తీసేసుకుని క్లిప్ పెట్టేసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ట్రస్మీ వాళ్ళది హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే అంతా కూడా హెయిర్కి స్ప్రే చేసుకుంటున్నానండి ఇది మాత్రం మీరు స్కిప్ చేయకండి ఎందుకంటే మన హెయిర్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండాలంటే హీట్ ప్రొటెక్షన్ అయితే చాలా అవసరము సో ఇదంతా కూడా స్ప్రే చేసుకున్న తర్వాత మన హెయిర్ని పార్టీషన్ లాగా మనం ఒక్కొక్క పార్ట్గా మనము క్రీమ్ చేసుకోవాలండి మీరు పైన క్లిప్ పెట్టుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మీకు ఎటువైపు నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే అలా ఒక పాయిల్ పాయిల్గా తీసుకొని మనం స్ట్రైట్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా మనం క్రీమ్ ఇలా చేసుకోవాలి సో ఏంటంటే మనం ఇలా ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ అనమాట ఒక త్రీ సెకండ్స్ అలా హెయిర్ పైన పెట్టి ప్రెస్ చేస్తూ మనం మెల్లమెల్లిగా ఇంకా కిందికి వెళ్ళిపోవాలి సో మన హెయిర్ లెంత్ని బట్టి మనం అలా మెల్లమెల్లిగా చేస్తూ ఉండాలి మరీ ఎక్కువ టైం పెట్టినట్టయితే మీకు కర్ల్స్ అనేవి అంటే ఆ వేవీనెస్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది నార్మల్గా మీకు వేవీ కావాలనుకుంటే జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేస్తూ వెళ్ళిపోండి మీకు నార్మల్గా వస్తుంది అనమాట ఎక్కువగా కర్ల్స్ లాగా రావాలి వేవీ వేవీగా రావాలి అనుకుంటే మాత్రం మనము చాలా ఎక్కువ టైం పెట్టుకోవాలి అయితే మనం హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే చేసుకుంటాం కాబట్టి హెయిర్ ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయితే కాదండి నార్మల్గా అయితే నేను హీట్ అనేదే నేను రికమెండ్ చేయను నేను కూడా యూజ్ చేయను పర్సనల్ కంప్లీట్గా హెయిర్ డ్యామేజ్ కాదని చెప్పలేను కానీ బట్ హెయిర్కి మాత్రం ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందండి సో ఈ క్రింపింగ్ వల్ల మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఉందండి మీరు ఒకవేళ పెళ్ళికి జడ వేసుకోవాలి అనుకుంటే మీ హెయిర్ తిన్నగా ఉండి సరిగ్గా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా పెట్టలేము అనుకుంటే మీరు డెఫినెట్గా క్రింపింగ్ ట్రై చేయండి క్రింపింగ్ చేయడం వల్ల మన హెయిర్ అనేది లావుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు జడలు కానివ్వండి దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కానివ్వండి ఈజీగా వేయొచ్చు ఇప్పుడు బ్యూటీ పార్లర్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇలాంటిదే ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట ఫస్ట్ హెయిర్ని అంతా కూడా క్రింప్ చేసి ఆ తర్వాత జడలు వేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఒక సైడ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇది ఏంటంటే మన కర్ల్స్లో కాదండి కర్ల్స్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది బట్ ఇది క్రింపింగ్ ఏంటంటే మీకు క్రింప్ అనేది కొంచెం హెయిర్లోంచి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సాఫ్ట్గా అయిపోతున్నట్టు మీకు అనిపించినా మీరు మళ్ళీ కూడా క్రింప్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా నా హెయిర్కి క్రింప్ చేసుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ అవి కంప్లీట్గా ఉంటుంది అంటే మన హెయిర్లో ఆయిల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మళ్ళీ మన హెయిర్ జిడ్డుగా అయ్యేంత వరకు మన క్రింపింగ్ చాలా బాగుంటుంది సో మీరు గమనించినట్టయితే నేను హెడ్ పై నుంచి నేను క్రిమ్ చేయట్లేదండి ఓన్లీ కొంచెం వదిలేసి దాని తర్వాత నుంచి క్రిమ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను మీరు కావాలనుకుంటే పై నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు అలా చేసి మరీ ఎక్కువగా వేవీగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎత్తుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో మరీ అలా కాకుండా న్యాచురల్గా కావాలని నేను కొంచెం వదిలేశాను సో చూస్తున్నారు కదా నా హెయిర్ ఎంత న్యాచురల్ వేవీ హెయిర్లా కనిపిస్తుంది అది కూడా నీట్గా ఉందండి మనం హెయిర్ స్ప్రే వేసాం కాబట్టి మన హెయిర్ అంతా కూడా షైనీగా ఉంటుంది అండ్ ప్రొటెక్షన్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు టూ సైడ్స్ చేసుకోండి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా చేసుకోవడం
అలా అయితేనే మనకు చాలా మంచిగా వస్తుంది అనమాట హెయిర్ అంతా కూడా సో కర్ల్స్ అయినా క్రింప్ అయినా అలాగే చేసుకోండి ఇక్కడ హెయిర్ అంతా కూడా క్రింపింగ్ అయిపోయిందండి మీరు కావాలనుకుంటే ఎటువైపు హెయిర్ సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అటువైపు అంతా కూడా హెయిర్ సెట్ చేసేసుకోండి అండ్ మీకు మరీ ఇంత క్రింపింగ్ ఇష్టం లేదు అనుకుంటే మీరు కోమ్తో కూడా మొత్తం హెయిర్ అంతా దూకోవచ్చు ఆ తర్వాత మీ హెయిర్ నార్మల్ వేవీగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్రింపింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు అట్లీస్ట్ వన్ వీక్ అయితే ఈజీగా ఉంటుందండి అండ్ నా హెయిర్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఒత్తుగా కనిపిస్తుందో మనం హెయిర్ సెట్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు చాలా బాగుంటుంది నాకైతే క్రింపింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి సో చూస్తున్నారు కదా డిఫరెన్స్ అనేది మీరే చూస్తున్నారు ఎంత బాగుంది అనేది సో పాయింట్ షర్ట్ మీద కానివ్వండి లాంగ్ డ్రెస్సెస్ మీద కానివ్వండి లేదనుకుంటే శారీస్ మీద కూడా మనకి హెయిర్ స్టైల్ చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది లేదు అనుకుంటే మనకు పైన ఇలా పఫ్ పెట్టుకోవడానికి క్రింపింగ్ అయితే ఇంకా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో ఆల్రెడీ హెయిర్ అంతా కూడా చాలా ఒత్తుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి పఫ్ పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి ఇంకా చాలా చేసేసుకుంటాను ఎందుకంటే నా హెయిర్ లెంత్ కూడా నార్మల్ గా మీడియం గానే ఉంటుంది అండ్ నా హెయిర్ అంతా కూడా చాలా సిల్కీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా చిక్కులు అన్ని పోతాయి అండ్ క్రింపింగ్ అయితే చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది సో డిఫరెన్స్ అనేది మీరే చూస్తున్నారు కదా నేను చాలా తక్కువ చేశాను అనమాట ఎక్కువ హీటింగ్ తో కాకుండా చాలా తక్కువ హీట్ లో చేశాను సో క్రింపింగ్ అనేది చాలా బాగా వచ్చింది మనకి ఇంకా చాలా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మీరు ఎక్కువ హెయిర్ పెట్టుకోండి అయితే నేను ఏంటంటే ఈ మధ్య హెయిర్ పెరగాలని చాలా ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అందుకే హెయిర్ ఎక్కువ హీటింగ్ పెట్టేసుకొని ఇంకా హెయిర్ డ్యామేజ్ చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదనమాట బట్ మీకు చూపించడం కోసమని నేను చేస్తున్నాను మీకు ఎక్కడైతే చాలా ఎక్కువ కావాలో ఆ ప్లేస్ లో మీరు మళ్ళీ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా చూస్తున్నారు కదా సో ఇలా మనం ఎక్కువ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి నేను నార్మల్ గా సింపుల్ గా చేశాను సో ఇది మీకు చూపించడం కోసం అని ఈరోజు నేను క్రింపింగ్ చేశానండి తక్కువ పెడితే మనకి ఇలా ఇలా వస్తుంది అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా నేను హెయిర్ ఇలా సైడ్ కి అంతా వదిలేశాను చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఏంటో నాకు హెయిర్ అంత చాలా థిక్ గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది బట్ నా హెయిర్ అయితే ఇంత థిక్ గా లేదు నార్మల్ గా సిల్కీ గా ఉంటుంది అనమాట మీడియం హెయిర్ జడ వేసినప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఇలా పెట్టుకుని ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది జస్ట్ ఇలా చేసేసి చిన్న క్రంచ్ లాంటివి పెట్టినప్పుడు కూడా మనకు అది చాలా అందంగా ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ మీకు వచ్చినట్టయితే అవన్నీ కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇలా అయితే అంటే మనము సమ్టైమ్స్ డిఫరెంట్ గా కనిపించాలి అనుకుంటాం కదా అలాంటప్పుడు ఇలాంటివి ట్రై చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా పూల చెడలు అలాంటివి వేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా హెయిర్ అంతా కూడా క్రింపింగ్ చేసేసుకొని జడ వేసుకోండి మీ జడ అంతా కూడా లావుగా వస్తుంది ఇప్పుడు చూడడానికి ఏంటంటే అరే వీళ్ళ జడ ఎంత బాగుందా అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట సో నేను జడ మాత్రం ఈ రోజు ట్రై చేయట్లేదండి జస్ట్ మీకు బేసిక్ క్రింపింగ్ అంటే ఏంటి ఇది ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూపిస్తున్నాను సో మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ పఫ్ లాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా మంచిగా వస్తుంది పఫ్ అంతా కూడా సో థిన్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా బాగుంటుందండి సో నాకైతే చాలా ఇష్టం అండి బట్ హీట్ అనేది హెయిర్ కి మంచిది కాదు కాబట్టి నేను కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తాను సో ఐ హోప్ మీకు చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీరు ఒకవేళ ట్రై చేయాలనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేయండి లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో పెడతాను ఒకసారి అదంతా కూడా చెక్ చేయండి నేను ఇది థర్టీ డాలర్స్ కి పర్చేస్ చేశాను మీకు అన్ని ప్రైజెస్ లో అవైలబుల్ గా ఉందండి అమెజాన్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ లో ఉంది సో మీకు నచ్చిన ప్రైజ్ లో మీకు నచ్చింది అంతా కూడా మీరు పర్చేస్ చేసి ఆ ట్రై చేయండి అండ్ మీరు ఇది ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటనేది నా కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పడం మర్చిపోకండి ఐ హోప్ మీకు నేను చేసిన ఈ క్రింపింగ్ వీడియో చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటనేది నాకు కామెంట్స్ లో చెప్పండి మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయడంతో పాటు మన ఛానల్ ఇంత వరకు సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ కండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఈ నెక్స్ట్ వీడియో థ